पेटे या समीर और कितने एक्सक्यूजेस दोगे तुम मैं मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे हो कि नहीं ये सुनो मेरा बस चले ना तो मैं अभी कभी इसी वक्त तुम्हारे पास पहुंचता हूँ तुम तो जानती हो मेरे खड़ूस बॉस को अगर मैंने कल रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो मुझे नौकरी ऐसी बाहर निकाल देगा अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अरे बेबी तुम एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ बट मैं क्या करूँ मजबूर हूँ मान जाओ प्लीज परसों मिले हाँ परसों परसों मॉम डैड आ जाएंगे मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वीकेंड में बाहर गए हुए हो अरे कोई नहीं फिर नेक्स्ट वीकेंड मिल लेंगे तुम ना एक काम करो नेक्स्ट वीकेंड के लिए ना एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो वही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए अरे टीना अरे लिसन लिसन गुड बाय नेक्स्ट वीकेंड क्यों मैंने तो इसी वीकेंड के लिए एक नई गर्लफ्रेंड खोज लिया है आई एम गुड हाउ आर यू आई एव बीन वेटिंग फॉर दिस मैं एक पहेली हूं मिलना इतना आसान नहीं अरे <laughs> अच्छा अरे इतनी सारी फोटोज और ये कहा की फोटोज हैं अरे ये तो अरे ये तो टीना के घर की फोटोज है सुने से घर कैसे पहुंच गई तुम टीना के घर पे क्या कर रही हो रिप्लाई प्लीज अरे सोने रिप्लाई क्यों नहीं कर रही आर यू देर सोनिया ने अगर सब कुछ बता दिया टीना को तो अरे टीना आंसर द फोन ये फोन क्यों नहीं उठा रही अरे टीना आंसर द फोन या प्लीज आंसर द फोन अरे ट्रैफिक अभी ट्रैफिक मिलना था क्या ये समीर भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है उसे क्या लगता है मैं उसके बिना एंजॉय नहीं कर सकती कर सकती हूँ जो मूवी उसके साथ देखने वाली थी खुद देखूंगी सोनिया उसके घर क्या कर रही है वो तो उसका जानती तक नहीं है अगर उसने टीना को सब कुछ बता दिया तो ओ माई गॉड समीर के एट मिस कॉल्स अच्छा मुझे मनाने के लिए कॉल कर रहा होगा पर मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थोड़ा और टीज करूंगी इसे हेलो टीना क्या हुआ नई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो वापस मुझे कॉल कर दिया गॉड तुम ठीक तो हो ना तुम फोन की उठा दी कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी तो टीना ये मजाक का वक्त अब मेरी बात ध्यान ऐसी सुनता हूँ इसी वक्त अपने घर ऐसी बाहर निकलो इसी वक्त क्या हुआ समीर अरे टीना तुम मेरी बात नहीं सुन रही तुम घर से बाहर निकलो तुम्हारे घर पे कोई है क्या समीर क्यों डर हेलो टीना कौन है वहां कौन है वहां कौन है
ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही निशान ये हुआ क्या है यहाँ पे हम दोनों तो दो दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे पर हमें क्या पता था पीछे से ऐसा कुछ हो जाएगा प्लीज मैम आप प्लीज अपने आप को संभालिए आप आपको किसी पे शक है पता नहीं उसकी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी वो तो सबके साथ प्यार से रहती थी <laughs> लॉक टूटा हुआ है जरूर वो खूनी वो लड़की सोनिया यहीं से अंदर आई होगी समीर एक बात बताओ जब तुम टीना से बात कर रहे थे तो उसने कुछ कोई आवाज सुनी थी खिड़की टूटने की या कुछ ऐसी नहीं सर इसका मतलब सोनिया पहले से अंदर आके बैठ गई थी और टीना का इंतजार कर रही थी और जब तुम सोनिया से पहली बार कब और कहा मिले थे पहले तो हम कभी नहीं मिले थे कल पहली बार मिलने वाले थे सर एक्चुअली अभी तक सिर्फ फोन में ही चैटिंग की थी हमने क्या नंबर क्या है उसका सर नंबर तो नहीं है सर सर एक्चुअली फोन पे एक ऐप आता है चिट चैट ऐप सो उसमें अनजान लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं सर वहीं पर सोनिया ने मुझे कुछ दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी सर तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उसके साथ सर कुछ खास नहीं बस वही फिजूल की बात है जो दो अनजान लोग पहली बार जब मिलते हैं तो करते हैं ना सर कि तुम क्या करते हो तुम्हारी हॉबीज क्या है वगैरह वगैरह बस नहीं तुम कह रहे थे कि उसने कुछ फोटो और वीडियोज भेजे थे वो दिखाओ जरा सर फोटोज तो नहीं है वो सब डिलीट हो गई सारे फोटोज डिलीट कर दी वो मर्डर वाली भी क्यों किया तुमने सर सर मैंने नहीं किया सर ये जो चिट चाट ऐप है ना सर इसकी खासियत यही है कि लोगों की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए ये वीडियोस और फोटोज दस सेकंड में अपने आप डिलीट हो जाती है इसमें अच्छा पर उसको टीना के घर का एड्रेस कैसे मिला मालूम नहीं सर सर क्योंकि मैंने तो सोनिया से टीना के बारे में कोई बात ही नहीं की हो सकता है ये सोनिया टीना को पहले से जानती हो पर उससे मारना था तो ऐसे भी मार सकती थी ना उसके बॉयफ्रेंड से चैट करके उसको फोटो भेज के क्यों मारा सर समीर का लैपटॉप और फोन अच्छी तरह से चेक कर ले सर मुझे और कितनी देर यहाँ रखेंगे आपको सब कुछ तो सच सच बता दिया नहीं सब कुछ नहीं बताया तुमने हमें तुम्हारे लैपटॉप और फोन से तुम्हारी चैट हिस्ट्री मिल गई है कहने को टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी लेकिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम चैट किया करते थे क्यों सर सर वो वो तो बस ऐसे ही सर बस ऐसे ही का क्या मतलब है ऐसा ही है तुम्हारा प्यार बस ऐसे ही सर वो मेरी फ्रेंड है देखो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसके साथ क्या संबंध है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है समझे हमारा मकसद है टीना के खूनी को पकड़ना बस किसी पे शक है तुम्हें हो सकता है कोई तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड जलन के मारे फोन कर दिया उसने नहीं सर ऐसा कोई लड़की नहीं करेगी ये सब वो सोनिया की हरकत है तो तुम सोनिया की स्केच तो बनवा सकते हो ना चेहरा याद है ना उसका सर स्केच क्यों आपको मैं फोटो दिखाता हूँ ना अरे तुमने तो हमसे कहा था कि सारे फोटोज डिलीट हो गए थे सर सिवाय एक फोटो के इस एक फोटो को मैंने स्क्रीन लिया था सर फोन पास करेंगे प्लीज सर ये देखिए सर इसमें चेहरा तो ठीक से दिख नहीं रहा है कोई और फोटो है सर नहीं सर सर एक ही स्क्रीनशॉट ले पाया था वो क्या है ना कि आपने उसको बता दिया था कि मैंने उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लिया तो इसलिए उसने मुझे बोला कि अगर मैंने उसकी दोबारा फोटो ऐसे सेव की तो अपनी फोटो नहीं भेजेगी इस फोटो से ही काम चलाना पड़ेगा किसी पार्टी में ली गई ये फोटो इस काले चश्मे वाले पे कुछ रिफ्लेक्शन तो है शायद डीजे का नाम लिखा है 
डीजे कोबरा डीजे कोबरा तो काफी पॉपुलर डीजे देश विदेश में काफी शोज करता रहता है ठीक है फिर पता लगाते हैं इसने आखिरी शो कब और कहा किया है डीजे कोबरा का लाइव इवेंट था हमारे क्लब में दो हफ्ते पहले तो उस इवेंट में कोई भी आ सकता था टिकट वगैरह लेके नहीं सर ये इवेंट स्ट्रिक्टली ऑन इन्विटेशन था कुछ खास लोगों के लिए खास लोग और कौन है ये खास लोग सर करीब करीब सौ लोगों की गेस्ट लिस्ट है वही लोग मौजूद थे ये लड़की ये लड़की थी उस पार्टी में सॉरी इतने सारे लोग थे चेहरा भी याद नहीं है पर हर एक गेस्ट लिस्ट की पूरी डिटेल है मेरे पास उनकी फोटोज है हाँ सर फोटोज है ना गुड पुलिस चाहिए हमें कहीं जाने की तैयारी है हाँ मगर सॉरी मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं अक्सर मुझे हमें पहले नहीं पहचानते मगर बाद में जिंदगी भर नहीं भूलते सीआईडी सीआईडी को मुझसे क्या काम खून करोगी तो काम पड़ेगा ही ना वट नॉनसेंस मैंने किसका खून किया टीना का कौन टीना मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती अच्छा सोनिया को तो जानती हो ना अब ये सोनिया कौन है सोनिया तुम हो मैं अदिति हूँ हाँ तुम अदिति हो मगर सोनिया बन के लोगों का खून कर रही हो समीर नाम के एक लड़के के साथ चैटिंग कर रही हो ना चिट चैट और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया चिट चैट मैं वहाँ चैटिंग क्यों करूंगी मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है वो एप्लीकेशन तो सिंगल लोग यूज करते हैं बस बस बहुत हो गया ये कौन है, है? ये तुम्हारी फोटो नहीं है हाँ मगर ये आपके पास कैसे आई तुमने अपनी ये फोटो समीर को भेजी थी चिट चैट में नहीं सर ये फोटो तो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी कुछ दिन पहले देखिए शायद यहाँ से किसी ने फोटो ले ली होगी और मेरे नाम पे चैटिंग करके टीना को खून कर दिया तुम्हारा अकाउंट तो प्राइवेट है तुम्हारे दोस्तों के अलावा ये फोटोग्राफ और कोई नहीं देख सकता शायद किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया हो अच्छा सब पता चल जाएगा खूनी या तो तुम हो या फिर तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स है ना उनमें से कोई है? अगर आप सच बोल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप सावधानी बरतेंगे इंटरनेट पे अपने फोटोज अपलोड करने से पहले यस सर तुमसे चैट करते हुए काफी टाइम हो गया आई थिंक वी शुड मीट अप फोटो कब ली होगी और और इसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला और तुम कर क्या रहे थे मेरे घर में ओ माय गॉड फोटो ये फोटो तो अभी की है मतलब वो यहीं कहीं पर है
मैं यहां हूं मेरा नाम शीतल है और इसका नाम विशाल नताशा मेरी रूम में थी हमारे घर में पार्टी थी आज हम बस उसी की शॉपिंग करने गए थे और वापस आके देखा तो नताशा टीना की तरह इसका भी गला दबाया गया है और हाथ पे खून लगा दिया और टीना की तरह इसके पैर पे भी जख्म है नताशा से किसी की कोई दुश्मनी नताशा तो बहुत अच्छी लड़की थी भला उसका कैसे कोई दुश्मन हो सकता है अक्सर अच्छे लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं समाज में नताशा के पास सिर्फ यही फोन था या कोई और भी नंबर था उसका नहीं मैम उसके पास सिर्फ एक ही फोन था कुछ मिला क्या हाँ सर सर आप मरने से ठीक पहले नताशा चिट चैट ऐप पे एक लड़के से चैट कर रहे थे सर नताशा ने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था आज तो वो उसे डिनर पे भी बुलाने वाली थी और सर आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे ये टीना और नताशा के खून में कुछ कनेक्शन लगता है यार हम नताशा का कमरा देख सकते हैं शायद खूनी का कोई सुराग मिल जाए की फोटो समीर के साथ सर मैं जानता हूं कि इन फोटोज को देखकर आपका शक मुझ पर और भी बढ़ेगा पर मेरा यकीन मानिए मैं मुजरिम नहीं हूं सर तो हम इन फोटोज का क्या मतलब निकाले टीना और नताशा दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे तुम हु? नहीं सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है सर नताशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका कई साल पहले मेरे उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है सर कमाल की बात है ना सिर्फ उन्हीं लड़कियों का खून हो रहा है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है मगर नताशा और टीना भी तो एक दूसरे की फ्रेंड्स थी ऐसा भी तो हो सकता की उनका कोई कॉमन एनी नहीं हो एक मिनट एक मिनट तुमने बोला की नताशा और टीना दोनों दोस्त थी हाँ सर हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना हमारा ग्रेजुएशन भी एक ही साथ हुआ है और उसके बाद नताशा मेरा ब्रेकअप हो गया ये टीना और नताशा कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के टच में थे क्या मालूम नहीं सर शायद नहीं क्योंकि टीना ने कभी भी मुझे बताया नहीं कि वो नताशा से बात करती है या नहीं तो तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है जिसकी आ, नताशा और टीना दोनों से दुश्मनी सर मुझे कैसे पता होगा लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है कॉलेज के दिनों में कुछ हुआ हो कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से ये खून हो रहा है नहीं सर सर कॉलेज हमारा बहुत अच्छा बीता था सर उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे सर ठीक है दिमाग पे जोर डालना थोड़ा याद करना कॉलेज का एक एक दिन और अगर कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना हम फिर मिलेंगे तुमसे जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है देखा कॉलेज का नाम लेते ही कैसे पसीने छूट गए उसके ये बात तो है नजर रखनी पड़ेगी इस समीर पे रेडी आप अंकज टैप कर रहे हो ना समीर का फोन हाँ सर लेकिन अभी तो कुछ खास पता नहीं चला सुनते रहो एक एक कॉल को ट्रैक करो कभी ना कभी अपने अतीत के कॉलेज वाले पन्ने को जरूर खोलेगा वो पेटी को भी लगा दिया समीर के घर के बाहर नजर रखे हुए समीर कहाँ जा रहा है सर ये अपने कोई कॉलेज के दोस्त से बात कर रहा है स्पीकर पे स्पीकर पे हेलो चेतन और समीर इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई तुझे हैं? चेतन लगता है तू आज भी अखबार नहीं पढ़ता नताशा और टीना का खून हो गया है क्या 
मगर कैसे और किसने किया ये खून क्या तुझे नहीं पता कि खूनी कौन हो सकते भूल गया चार साल पहले नताशा की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था ओह नो यार अगर वही है खूनी फिर तो अगला नंबर हमारा होगा यार पता नहीं यार अब करे तो क्या करे सी वाले भी आए थे पूछताछ कर तूने कुछ बताया तो नहीं ना नहीं यार अच्छा किया एक काम करते हैं मिलके बात करते हैं एम के मार्केट दोपहर तीन बजे ओके ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा हमारा शक बिल्कुल सही निकला इस समीर के कॉलेज के टाइम में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कॉलेज का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया ये लोग नताशा के बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे ना वो भी जरा जाओ नताशा की मीडिया प्रोफाइल पे देखो तो कुछ साल पहले इसकी बर्थडे पार्टी का कोई पोस्ट है क्या वहां पे सर ये चार साल पुराना पोस्ट मिला है नताशा के 21वें जन्मदिन का यहाँ पर टीना है समीर भी है और ये लड़का चेतन भी टैग्ड है जिससे शायद समीर बात कर रहा था जरा ये कमेंट तो देखें पता तो चले क्या हुआ था पार्टी में ये देखा ये किसी प्रिया ने लिखा है तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैं अपमान कभी नहीं भूलूंगी तुम पछताओगे सब और इसके इस पोस्ट का सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया है तुम्हें तो घर से नहीं निकलना चाहिए और पार्टी में नहीं आना चाहिए सर कहीं ये सब प्रिया ने तो नहीं किया अपने अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है पूर्वी इस प्रिया का लोकेशन पता करो तब तक हम एम के मार्केट में जाके इस समीर और चेतन के बीच में क्या खिचड़ी बग रही है वो देखते हैं और हम लोग मिलते हैं इस प्रिया से हाय चेतन हाय समीर कैसा है अरे ये सब क्या हो गया दो दो खून यार मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं खुद हैरान हूं हैरान तो हम भी हैं दो दो खून हुए हैं वो भी ऐसी लड़कियों के जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी स, आप यहाँ सर ही मेरा दोस्त चेतन है सर एक्चुअली हमारा साथ में मूवी देखने का प्लान था मूवी तो हम भी देखने आए वो मूवी जो चार साल पहले रिलीज हुई थी नताशा के जन्मदिन पे कुछ याद है या वो भी याद दिलाऊं है प्रिया जी आप लोग सीआईडी आपके कॉलेज की दो लड़कियों का फोन हो गया है टीना और नताशा सो so, मुझे पता है मैंने पढ़ा था पेपर में उनके बारे में और क्या जानते हैं आप किसने किया होगा ये नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता तुमने किया What? आप लोग मुझ पे इल्जाम भी कैसे लगा सकते हैं मैं क्यों किसी का फोन करूंगी चार साल पहले नताशा की पार्टी में क्या हुआ था सर जो कुछ भी हुआ हो पर मैंने किसी का फोन नहीं किया फोन किसने किया है किसने नहीं ये कानून तय करेगा समझिए आप पार्टी में क्या हुआ था ये बताइए सर मैं तो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी लेकिन मेरी फ्रेंड सिमरन वो मुझे जबरदस्ती नताशा की बर्थडे पार्टी में लेकर गयी थी लोनावला हम लोग वापस चलते हैं ना यार हम क्यों आए हैं यहाँ पे वैसे भी लोग हमारे दोस्त नहीं कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा प्लीज चलना वहाँ अरे अब आ गए हैं तो केक खा के ही जाएंगे ना चलना एंजॉय सेल्फ हाय नताशा ओ हाय सिमरन हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच यार सो गुड टू सी यू हैप्पी बर्थडे नताशा थैंक यू अच्छा बताओ क्या पियोगी कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ और आ, नहीं नहीं सॉफ्ट ड्रिंक समीर कम या टेल मी इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला दो ना प्लीज ओके एंड व्हाट अबाउट यू सिम मेरा जैसा श्योर ओके वैसे सिमरन आशा तो बहुत हॉट लग रही है अरे हमारी सिमरन तो हमेशा ही सुंदर लगती है और नहीं तो क्या मैंने बस ऐसे ही पहन लिया और तो रुकना क्या अरे सिमरन चलो ना मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ किससे वो देख Yes. चल चल मैं 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 कैसे चल ना। चल आरव अंदर वेट कराए तेरा एक बात बता तुझे आरव पसंद है ना नहीं नहीं मैं, मैं। शर्मा क्यों नहीं है तुझे पता समीर ने मुझे बताया कि आरव ऑल्सो लाइक यू सची मुझे सिमरन चलना यार यहाँ से बहुत लेट हो गया कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे अरे प्रिया रुकना कितना तो मजा आ रहा है यहाँ पे 
चलो पहले सुनो तुम्हें जाना चाहे जाओ वो नहीं जाएगी तुझे लेना तू रहे मैं जा रही हूँ फिर वहां से मैं अकेले ही चली गई उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता लेकिन सर रात को सिमन का कॉल आया था मेरे पास हेलो हेलो प्रिया और वो बहुत रो रही थी तो मैं उसे वहां लेने गई थी उसके बाद सिमरन ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं करी वहाँ क्या हुआ था वो क्यों रो रही थी कुछ नहीं पता उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी सर सर एक्चुअली उस रात सिमरन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और सर उसके बाद वो आरफ के पास गई उसको प्रपोज करने के लिए मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी रूबी दिल करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊ वन सेकेंड मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो हम शादी कर लेते हैं यू आउट ऑफ योर माइंड और किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अरे तुमसे प्यार व्यार तो दूर मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की भी लायक नहीं समझता so, प्लीज <laughs> <laughs> तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझते देख लेना एक दिन ना तुम्हें भी इसी तरह इसी तरह प्यार में कोई धोखा देगा <laughs> और तब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है <laughs> <laughs> प्यार का दर्द उफ तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा इन डिफेंस देखती हो <laughs> ये सब तुम्हारी वजह से हुआ <laughs> सब तुम्हारी वजह से हुआ <laughs> हंसने लगे तो उसने अपना कॉलेज चेंज कर दिया सर मुझे लगता की शायद सिमरन ही हम सबसे बदला ले रही है और कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं सिमरन से भी मिलना पड़ेगा सर ये सिमरन का घर तो यही है ये कहिए किससे मिलना है आपको आ... सिमरन से सिमरन यही रहती है ना आप लोगों को नहीं पता उसकी तो एक हफ्ते पहले ही डेथ हो गई क्या मगर कैसे दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार थी और उसने आत्महत्या कर ली वैसे आप लोग कौन आ, मे, मेरी सहेली थी वो अच्छा डिप्रेशन का इलाज चल रहा था क्या उसका जी हाँ डॉक्टर रेणुका से जानी मानी साइकट्रिस्ट है पिछले तीन साल से सिमरन मेरे पास आ रही थी लेकिन अफसोस अंत में वो इस बीमारी से हार गई वो एक अनाथ बच्ची थी उसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार की चाह थी लेकिन आरव के हादसे के बाद वो उससे उबर ही नहीं पाई उसने आपको कभी बताया कि क्या हुआ था उस पार्टी में आरव के साथ सिमरन ने हर डिटेल शेयर की थी मेरे साथ मैं जा रही हूँ प्रिया के पार्टी से जाने के बाद उन लोगों ने सिमरन के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और फिर उसके साथ एक बेहद ही बदता मजाक किया योर ड्रिंक थैंक यू जल्दी पी फिर अंदर जाना है <coughs> चल 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 ना जा अंदर आ रहा वेट कर रहा है अंदर तेरा गो सिमरन सिमरन संभालो सिमरन मैं हमेशा से ही तुम्हें एक बात कहना चाहता था तो, तो बोलो ना मैं सुनने के लिए तैयार हूं 
मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी तुम्हें तुम्हें कुछ अलग ही बात है तुम्हें पता है मुझे तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे बाल और सबसे ज्यादा तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा सच तू क्या दिखता है मेरी आंखों में तुम्हारी आंखें चीन से भी ज्यादा गहरी है really? जील सी गहरी तो नहीं लेकिन इसकी आंखें मेंढक जैसी जरूर हैं। <laughs> और तुम्हारे बाल तुम्हारे बाल जैसे मकड़ी का जाला <laughs> और इसका चेहरा यू नो वॉट सिमरन अगर मेरा चेहरा तुम्हारी तरह होता ना तो मैं रोज अपने घर का शीशा तोड़ता बात अगर यही खत्म हो जाती तो शायद सिमरन को इतना बड़ा धक्का नहीं लगता लेकिन उन लोगों ने तो सिमरन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया जब दो दिन बाद वो कॉलेज गई तो मेंढक जैसी आंखें और मकड़ी के जाल जैसे बाल <laughs> सिमरन एक बार फिर से आरव को प्रपोज करो ना प्लीज बहुत मजा आएगा <laughs> सर सिमरन मर चुकी है तो तो ये सब कर कौन रहा है जो भी है ये जो सिमरन की मौत का बदला ले रहे हैं उसका अगला निशाना आरव ही लगता है अरे हाँ हाँ मेरी तरफ से ये डील पक्की समझिए और देख लेना इस डील से मुझे और आपको हम दोनों को ही बहुत फायदा होगा ठीक है अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूं देखो तुम जो कोई भी हो प्लीज गोली मत चलाना तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा जब चाप गाड़ी चला वरना जितनी गोलियां सारी की सारी तेरे अंदर घुसा दूंगा को बचा लीजिए मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी प्लीज मैम आंचल आरब को कुछ नहीं होगा तुम प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज एक बात बताओ आरब से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी कल रात को जब वो ऑफिस से निकल रहा था उसने मुझे कहा वो बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा लेकिन नहीं पहुंचा इनफैक्ट उसके बाद से उसका फोन ऑफ आ रहा है सर। सर आरव की गाड़ी मिल गई और आरव आरव मिला या नहीं नहीं सर, सर उसकी कार लावारिस पड़ी हुई थी बीच के पास की सुनसान सड़क पे आरव आरव का मैसेज आया लेकिन ये चिटचैट में मैसेज क्यों कर रहा है ये तो वीडियो मैसेज है ये तो थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा इसको रिकॉर्ड कर लो पूर्वी मरना तो सबको है मगर तुम्हारे मरने से पहले दुनिया को यह जानना जरूरी है कि तुम किस तरह के इंसान हो और क्या क्या पाप किए हैं तुमने बताओ बताओ अपनी खुद की जबानी अपनी काली सच्चाई मैं मैं खूनी हूं सिमर नाम की एक मासूम लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी मैंने उसका अपमान किया उसे सताया उसे टॉर्चर किया उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी उसकी आत्मा तक को घायल किया और सिर्फ उसे क्या उस जैसी न जाने कितने लोगों को चीजों की तरह इस्तेमाल किया रुक क्यों गया बोल आगे बोल आचल आचल मैं मैं तुमसे प्यार नहीं करता मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैडी के पैसों के लिए तुमसे शादी कर रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो मैं जीना चाहता हूं सिमरन भी जिंदा रहना चाहती थी जो धीमी दर्दनाक मौत तूने सिमरन को दी मैं भी ठीक तुझे वैसी ही मौत दूंगा इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू 
तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है मैंने जिसमें धीमा जहर है ये जहर धीरे धीरे नसों के जरिए तेरे शरीर में फैल जाएगा और फिर धीरे धीरे एकदम तसल्ली से तेरे शरीर के हर एक सेल को नष्ट कर देगा हालांकि आरव ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया है ना प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहां प्यारो को इस खूनी ने रखा हुआ है ये वीडियो फिर से चला ना जब देखें। मैं खूनी हूँ सिमरन नाम की एक मासूम लड़की सर वीडियो में तो कुछ भी नहीं मेरे कॉलेज में पढ़ती थी यार ये एक मिनट किया उसे किया। ये पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ये पेंटिंग कहीं देखी है इस केस में यार याद आया एक मिनट ये देखो अताशा ने जहां पे अपना जन्मदिन मनाया था वहां पे ठीक यही पेंटिंग है इसका जन्मदिन तो लोना वाला में मना था ना यानी खूनी अरो को वहीं पे ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था लोना वाला चल रही है हॉस्पिटल ले जाना होगा पूर्वी एम्बुलेंस को फोन करो सर वहीं पे किया तुमने ये सब सर सिमरन और मैं पहली बार इंटरनेट पे मिले हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे पर वो अपने पुराने जख्म नहीं भुला पा रही थी मैंने बहुत कोशिश करी उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की और उसके पुराने जख्म इतने गहरे थे वो उसे ले डूबे इसीलिए आत्महत्या के बाद तुमने उन सभी लोगों को मारने की ठान ली जिसकी वजह से सिमरन ने आत्महत्या की थी सिमरन को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब लोग अपनी जिंदगी में मस्तों के जी रहे थे ये कहा का इंसाफ है इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इन सब को सजा दूंगा मैं सिमरन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था गलत था जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत है कानून और इंसानियत दोनों की नजर में क्या फर्क रहा तुम में और उनमें उन्होंने भी एक मासूम की जिंदगी छीनी और तुमने भी वही किया कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुमको हालांकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है इन्हें किसी भी लिहाज से बुरा नहीं कहा जा सकता लेकिन किसी भी तकनीक का सही और गलत इस्तेमाल करना वो हमारे हाथ में है और आजकल इस तरह के कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के युवाओं के इंटरनेट पे रैगिंग की जा रही है उन्हें बुली किया जा रहा है सताया जा रहा है परेशान किया जा रहा है उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कभी किसी के मोटापे का मजाक उड़ रहा है तो कहीं कोई इंटरनेट पे धमकी दे रहा है 
अगर आप भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ऐसे दुर्व्यवहार के शिकार हैं तो अकेले इस घुटन में बिल्कुल मत रहिए मदद के लिए हाथ बढ़ाइए माँ बाप टीचर्स दोस्त और कानून भी आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos